வணக்கம் இது அக்ஷரம் அக்ஷயம் நாம் இன்றைக்கி ஹிந்தி எழுத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிரெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் அது ரெண்டையும் பற்றி பார்ப்போம் அதனுடைய சரியான உச்சரிப்பு என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்ப்போம் இன்றைக்கி ஹிந்தியில் உயிரெழுத்தை வந்து நம்ம ஸ்வர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அ ஆ இ இ அப்படின்னு நம்ம தமிழில் இருக்கக்கூடிய உயிரெழுத்து மாதிரி ஹிந்திலையும் இருக்குது ஆனால் கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டு மட்டும் வித்தியாசமாக இருக்குது அது என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம இதை பார்க்கும்போது நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் உயிரெழுத்து அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்வர் நம்ம எழுத்தெல்லாம் படித்த பிறகு இதை வாசிக்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ உச்சரிப்பு வந்து நிறைய மிஸ்டேக் நம்ம விடுறோம் நம்மளை நமக்கு தெரியாமலே நம்ம விடுறோம் அதெல்லாம் சரி பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் நான் இப்போ இதை போட்டு விடுறேன் இப்போ உயிரெழுத்தை பார்ப்போம் அ அதாவது த்ரீ த்ரீ மாதிரி போட்டு ஒரு ஸ்டாண்டு போட்டிருக்குது அப்புறம் த்ரீ மாதிரி போட்டு அதே இதை திரும்ப எழுதி பக்கத்தில் ஒரு கோடு போட்டிருக்குது அ ஆ இ ஈ இதுவும் அப்படி தான் இது வந்து ஒரு சின்ன லைன் போட்டு கேபிட்டல் லெட்டர் எஸ் மாதிரி போட்டு ஒரு வளைவை நம்ம போடுறோம் அதே இதை திரும்ப போட்டு மேலே ஒரு கொம்பு மாதிரி போட்டால் போதும் இது ரெண்டும் ஒன்று போல் இருக்குது இது ரெண்டும் ஒன்று போல் இருக்குது அ ஆ இ ஈ அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும் நமக்கு வழக்கம் போல் உ ஊ இல்லையா அதே தான் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த த்ரீ பார்ட்டை மட்டும் போடுறோம் இங்கே ஸ்டாண்டு மாதிரி போடுறத விட்டுறோம் விட்டுட்டு மேலே கோடு போடுறோம் ஒவ்வொரு தடவையும் எழுதும்போதும் இது எழுதிட்டு மேலே கடைசியில் தான் கோடு போடணும் நம்ம உ ஊ ஸோ இதில் வால் அதே இதை திரும்ப எழுதி வால் அதுக்கப்புறம் ரு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து சிலர் க்ரு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறது உண்டு அது தப்பு ரு அப்படின்னு சொல்லணும் அல்லது ரி அப்படிங்கிறது இப்போ புழக்கத்தில் இருக்கே தவிர ஒரிஜினலாக அது வந்து ரு தான் ர் அப்படிங்கிற மாதிரி சவுண்டு வரக்கூடியது ரு சம்ஸ்கிருதத்தில் தேவநாகரி லிப்பியில் உள்ளது தான் நம்ம வந்து ஹிந்திக்கும் அதே லிப்பி லிப்பி மீன்ஸ் ஸ்கிரிப்ட் அந்த தேவநாகரி அப்படிங்கிற ஸ்கிரிப்டை தான் நம்ம ஹிந்திக்கு உபயோகப்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் ஸோ சம்ஸ்கிருதத்தில் கரெக்டாக ர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே சவுண்டு தான் இங்கேயும் மக்களால் அது ரி அப்படின்னு ஆக்கப்பட்டுருச்சு ஸோ இப்போ புழக்கத்தில் ரீங்கிற சவுண்டும் உபயோகப்படுத்துகிறாங்க ருஷி அப்படின்னு சொல்கிறத தான் இப்போ ரிஷி ரிஷின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ருத்திக் ரோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதை ஹெச் போட்டு தான் அவர் எழுதுவார் ஆனால் நம்ம ஹிருத்திக்னு வாசிக்கக்கூடாது ருத்திக்னு தான் வாசிக்கணும் ஸோ சாதாரண ரேக்கும் இதுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்துக்கு தான் அங்கே வந்து ஹெச்சுங்கிறது சேர்க்குறாங்க ரிஷி கபூர் அப்படிங்கிறவரும் ஹெச் முன்னால் போட்டு எழுதுவார் பட் நம்ம வந்து அதை ஹ்ருஷின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ ஹ்ருவும் கிடையாது க்ரூவும் கிடையாது அந்த ஹ்ருன்னு சொல்லி சொல்லி அதை க்ரூ வேறு ஆக்கிட்டாங்க க்ரூங்கிறது இன்னொரு எழுத்து அது இனிமேல் தான் நமக்கு வரும் ஸோ இதை கொஞ்சம் நம்ம கவனமாக அந்த உச்சரிப்பை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் இது வரைக்கும் உள்ளதில் குறியிலும் இருந்தது நெடிலும் இருந்தது இல்லையா அந்த மூணு ஜோடியிலையும் குறில் நெடில் இருந்தது இனிமேல் வரப்போகிறதுல நெடில் மட்டும்தான் உண்டு அதுதான் இந்த ஹிந்தியில் உள்ள வித்தியாசம் அதே மாதிரி தான் சம்ஸ்கிருதத்துலேயும் ஸோ அதே எழுத்து தானே இங்கேயும் இருக்குது ஏ அப்புறம் ஐ நமக்கு பார்க்கும்போது இது என்னவோ ஏ ஏ மாதிரி தெரியும் இது ரெண்டையும் பார்த்தப்போ எப்படி இருந்ததோ அதை மாதிரி இது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிப்போம் பட் அது இல்லை ஏ அப்படின்னு நெடில் சொல்லணும் அப்புறம் ஐ அதோ ஐ அப்படி தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஐ அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்ல வேண்டியிருக்காது இதில் நம்ம தமிழில் தான் ஐ அப்படின்போம் ஆனால் அந்த ஐங்கிற சவுண்டு இதுக்கு ஒரு சில இடங்களில் வரும் அது என்ன நம்ம வேறு கிராமர் படிக்கும்போது நம்ம பார்ப்போம் இதுக்கு அதாவது இதுக்கு அடுத்து ய அப்படிங்கிற எழுத்து வந்ததுன்னா அது வந்து ஐ அப்படிங்கிற சவுண்டில் வரும் சரி இப்போது இதே மாதிரி அடுத்த எழுத்துலுமே ஏ ஐ பார்த்துட்டோம் இப்போது அதே மாதிரி இதுலேயும் நெடில் மட்டும் உண்டு அப்புறம் ஆவ் தான் உண்டு அப்போ இது என்னது ஓ ஏ ஐ ஓ ஔ அப்புறம் அம் அஹ அப்படி சொல்கிறது இதை அனுஸ்வார்னு சொல்லுவோம் இதை விசர்கம்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த புள்ளி தான் இதில் வந்து மெயினான எழுத்து அதை தான் அதை சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த எழுத்துக்களை எழுதியிருக்கோம் இங்கே என்ன எழுத்து வருதோ அதுக்கு மேலே புள்ளி வச்சு கம் சம் பம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்குவோம் அப்புறம் இதுக்கு தனியாக வேறு ஒரு இலக்கண முறையும் இருக்குது அதை நம்ம பின்னால் எப்படியும் பார்க்கத்தான் போகிறோம் இப்போதைக்கு இது வந்து நம்ம ஒரு தடவை திரும்ப முதலேருந்து சொல்லுவோம் ஸ்வர் அ ஸோ இதை எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா முதல்ல அ அப்படிங்கிறது 
இப்படி த்ரீ மாதிரி போட்டாலும் அதை மேலே வரைக்கும் கொண்டு போகணும் கொண்டு போயிட்டு ஒரு ஸ்டாண்டு அப்புறம் தான் இந்த லைன் அப்புறம் அதே இதை திரும்ப போட்டு பக்கத்தில் ஒரு கோடு போட்டால் ஆ இதே லெட்டரை திரும்ப எழுதி பக்கத்தில் ஒரு கோடு போட்டால் ஆ அப்புறம் ஸோ ஒரு சின்னதாக ஒரு கோடை போட்டு அப்புறம் கேபிட்டல் லெட்டர் எஸ் போட்டு அதில் ஒரு வால் மாதிரி போட்டு மேலே கோடு போட்டாச்சுன்னா இ இப்போ இதிலெல்லாம் ஒன்று கவனிச்சுட்டு வருவோம் இந்த கோட்டிலிருந்து இதெல்லாம் தொங்குற மாதிரி தான் நம்ம எழுதணும் ஆக்சுவலாக இப்போ ஒரு லைன் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி ஒரு லைன் இருக்குன்னா அதில் எழுதும்போது நம்ம தமிழ் மாதிரி இப்படி எழுத முடியாது இதில் இப்படி தான் எழுதணும் ஸோ ரூல்டில் எழுதும்போது இதை மாதிரி எழுதணும் எல்லா எழுத்தோட இந்த லைனும் இதில் இருக்கணும் கொடி இருக்கிற மாதிரி அதில் துணி காய போடுற மாதிரி இப்படி தான் எழுதிட்டு வரணும் ஸோ இப்போ இ முடிஞ்சிருச்சு அதே இ போட்டு இப்படி போட்டோன்னா ஈ அப்புறம் என்ன பார்த்தோம் உ உ அதுக்கப்புறம் ரு இல்லையா இந்த லைன்லேருந்து அப்படியே போய் இப்படி போட்டுக்கிட்டு இந்த லைன்லேருந்து அப்படியே போய் இப்படி போட்டு ஒரு சி போட்டுட்டோன்னா ரு ஆ இ இ உ ரு முடிச்சிட்டோம் இப்போ ஏ ஐ ஓ ஔ இல்லையா ஏ அதே இதை திரும்ப எழுதிட்டு ஐ அப்புறம் இந்த எழுத்து நம்ம எழுதணும் ஓ ஔவுக்கு இதை எழுதி இந்த ரெண்டாவது லைனில் ஒரு கோடு போட்டால் ஓ அதே இதை திரும்ப எழுதி இதில் ரெண்டு கோடு போட்டால் ஓ அதுக்கப்புறம் அதை எழுதி அம் ஆக்சுவலாக புள்ளி தான் நம்ம வைக்கணும் நல்லா தெரியணுங்கிறதுக்காக அப்படி வைக்கிறேன் அப்புறம் ஆக ஓகே இது ரெண்டும் ஆக்சுவலாக உயிரெழுத்து கிடையாது அனுஸ்வார் அதுக்கப்புறம் இது விசர்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் எப்படி நம்ம தமிழ் எழுத்தில் அஹ் அப்படிங்கிறத உயிரெழுத்தோடு சேர்க்குறோமோ அதை மாதிரி நம்ம இதை இதோடு சேர்த்து எழுதியிருக்கோம் ஸோ இதிலேருந்து இது வரைக்கும் தான் நம்ம உயிரெழுத்து நம்ம சொல்லிக்கணும் அதுக்கப்புறம் உள்ளதை வந்து நம்ம அது ஸ்வார் விசர்கம் ஆனாலும் நம்ம ஸ்வர் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் இதை கொண்டு வந்துடுறோம் அந்த குரூப்பில் நம்ம கொண்டு வந்துடுறோம் இப்போ நம்ம மெய்யெழுத்து பார்ப்போம் வியஞ்சன் அப்படின்னு பேர் அதுக்கு அதை பார்ப்போம் வியஞ்சன் வியஞ்சன் அப்படின்னா மெய்யெழுத்துன்னு பார்த்தோம் இல்லையா பட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா உயிர் மெய்யெழுத்தை தான் இங்கே எழுதி வச்சுருக்காங்க ஆக்சுவலாக மெய்யெழுத்துனா இக்கு இங்கு இச்சு இஞ்சு அது பட் அந்த இக்கு இங்கு இச்சு இஞ்சுன்னு சொல்லி கொடுக்கும்போது அந்த எழுத்தினுடைய சரியான உச்சரிப்பை சரியாக அவங்க புரிஞ்சிக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுனால உயிர்மை எழுத்தை இங்கே கொடுத்து அதை வியஞ்சன் குரூப்பில் எழுதி வச்சுருக்குறாங்க படிக்கும்போது க க கந்து நம்ம படிக்க போகிறோம் பட் இதை வியஞ்சன்னு வச்சுக்கணும் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம கே கா கீ படிப்போம்ல அதானே உயிர்மை எழுத்து அதில் வரும்போதும் இதே எழுத்து அங்கே வரும் அப்போ தான் அந்த மெய்யெழுத்துலேருந்து இது எப்படி வந்ததுங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை மெய்யெழுத்து நீங்கள் எழுதியிருந்தாலும் நம்ம அதனுடைய முதல் உயிர் உயிர்மை எழுத்து இக் ப்ளஸ் அ அப்படி சொல்லுவோம்ல ஆவோடு சேர்ந்த இக்கு இது ஒவ்வொருனுடைய மெய்யெழுத்தும் ஆவோடு சேர்ந்துருந்தால் என்ன இருக்குமோ அதுதான் இதில் இருக்குது ஆக்சுவலாக பட் நம்ம உச்சரிப்பை தெளிவாக்குறதுக்கு அதுதான் வசதியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இதை எழுதி வச்சுருக்கோம் ஆக்சுவலாக இது இக்கு இங்குன்னு இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒவ்வொன்றுலையும் இங்கே கீழே இப்படி போ ஒரு கோடு இருக்கும் அதை ஹலந்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்படி போடக்கூடிய கோட்டை வந்து நம்ம ஹலந்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்படி கோடு போட்டால் அதை இக் அப்படின்னு சொல்லணும் இதில் போடாமல் வச்சுருக்கிறதுக்கு காரணம் அந்த உச்சரிப்பை கரெக்டாக காமிக்கிறதுக்கு இப்போ பார்ப்போம் இப்போ ஹிந்தியில் வந்து உயி அந்த மெய்யெழுத்தை பொறுத்த வரைக்கும் க ச க ச ட த ப அப்படிங்கிற இந்த அஞ்சு எழுத்துக்கும் நாலு சவுண்ட் இருக்குது நான்கு விதமான சவுண்ட் இருக்குது ஸோ நம்ம க ஞ ச ஞ ட ண அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதில் இங்கே என்ன சொல்ல வேண்டியிருக்கு க க க க ங ச ச ஜ ஜ ஞ அப்படி சொல்லிட்டு போக வேண்டியிருக்கு ஸோ கன்னு சொல்லிட்டாலே அதில் ஒரு நாலு வெரைட்டி கொடுத்துட்டு தான் நம்ம போக வேண்டியிருக்கு ஹிந்தியை பொறுத்த வரைக்கும் 
ஸோ இப்போ நம்ம அதை பார்ப்போம் இந்த பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இந்த குரூப்பில் நம்ம முதல்ல இதை ஞாபகம் வச்சுக்குவோம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்மளால் நல்லா இந்த எழுத்துக்கு மேலே எந்த ஒரு லெட்டரும் எழுதாமல் நம்ம கற்றுக்க முடியும் எழுதி கற்றுக்காமல் கற்றுக்கும்போது சீக்கிரம் கற்றுக்குவோம் நம்ம நினைப்போம் மேலே எழுதி கற்றுக்கிட்டால் சீக்கிரம் கற்றுக்கலாமே அப்படின்னு அதுதான் இன்னும் லேட்டாகும் நம்ம வந்து நம்ம மைண்டில் நம்ம இங்கே கண்ணில் வந்து இந்த லெட்டரை தவிர வேறு எந்த லெட்டரும் படாத அளவுக்கு இருந்தால் தான் இது மட்டுமே அந்த ஒலியோடு நம்ம கண்ணில் பதியும் மனசுலையும் பதியும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் இப்போ பாருங்கள் க ச ட த ப அந்த ஆர்டரில் இருக்குது ஸோ நம்ம கசாடா தப்பார அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா இங்கே வந்து என்ன இருக்குது கச்சட்ட தப்ப க ச ட தப்ப இது அப்படியே மனசில் சொல்லி சொல்லி பார்த்துக்கிட்டோம்னா இந்த ஆர்டர் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் க ச ட தப்ப க ச ட தப்ப க ச ட தப்ப இப்போ மனப்பாடாக இருக்கும் இல்லையா நம்ம தமிழில் அதே மாதிரி ஞன நமன அப்படி சொல்லுவோம் இங்கே வந்து ஞன நம அப்படி நின்றும் ஞன நம ஞன நம அதாவது ஆக்சுவலாக நம ஓகே அதுக்கப்புறம் கீழே இந்த நாலு வகையான எழுத்து குரூப் போக கீழே ஒன்று இருக்குது நம்ம இன்னும் ஒன்று பாக்கி இருக்குல்ல கச்சட்ட தப்பற வல்லினம் ஞஞ்ச நமனம் எல்லினம் எரள வளல இடையினம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுப்போம் அது மாதிரி எர ல வ அப்படின்னு முடிஞ்சிடும் நமக்கு ழ ல ள அப்படின்னு மூணு வித்தியாசம் இருக்குது இங்கே ஒரே ஒரு ல தான் இருக்குது அதனால தான் இது சுருக்கமாக முடிஞ்சு போச்சு எர ல வ ரவும் இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது நமக்கு ரெண்டு இருக்குது இல்லையா சின்ன ர பெரிய ர இருக்குல்ல ஸோ இந்த பாக்ஸ் மாதிரி உள்ள இந்த விஷயத்தை நம்ம இதில் பாருங்கள் இந்த இவ்வளவு பாக்ஸையும் நம்ம வந்து அப்படியே ஒரு ரவுண்டாக முதல்ல சொல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் படிக்கிறது ஈஸியாயிரும் ஏன்னா இந்த ரோ முடிஞ்ச பிறகு அடுத்த ரோ என்னது அப்படிங்கிறதுக்கு இப்படி சொல்லி பார்த்துக்கலாம் இங்கேயும் டவுட் வந்தால் அப்படி சொல்லி பார்த்துக்கலாம் பட் அது சொல்லி பார்க்காமலே நம்ம சொல்கிறதுக்கும் ஒரு டெக்னிக் இருக்குது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ க இருக்கு இல்லையா இந்த ரோவையும் இந்த ரோவையும் அல்ப பிரான் அப்படி சொல்லுவாங்க இந்த ரோ ரோவையும் ஐ மீன் இந்த காலத்தையும் இந்த காலத்தையும் மகா பிரான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டுக்கும் நம்ம மூச்சு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப விட வேண்டி இருக்காது இது ரெண்டுக்கும் நிறைய மூச்சை கொடுத்து நம்ம சொல்ல வேண்டியிருக்கோம் இது அந்த கணக்கிலே வராது பட் இதனுடைய உச்சரிப்பு ஸ்தானம் வாயில் இதனுடைய உச்சரிப்பு ஸ்தானம் உச்சரிக்கக்கூடிய இடம் எதுவோ அதே இடம் தான் இதுக்கும் அதே மாதிரி இதனுடைய இடம் எதுவோ அதான் இது அதனால தான் இந்த எழுத்துக்களை இந்த இதில் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ உச்சரிப்பு ஸ்தானப்படி இதெல்லாம் குரூப் ஆக்கப்பட்டிருக்கு சும்மா கே இக்க க இக்க அப்படின்னு படிக்கக்கூடாது ஏன்னா அதுக்கு பேரே வச்சுருக்காங்க அல்ப பிரான் மகா பிரான்னு அப்புறம் எப்படி கே இக்கன்னு இதை சொல்லும்போது எங்கே நம்ம அது இதை விட இதை ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இங்கே கஷ்டப்பட்டு தான் அது வரும் ஸோ இப்போ பார்ப்போம் க அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சாதாரணமாக சொல்கிற ஷார்ப்பாக சொல்கிற க இதை வந்து க க அப்போ அந்த காத்தோடு சொல்கிறோம் இதே கவை யாரோடு சேர்த்து சொல்கிறோம் அதே மாதிரி க க அதே இதை காத்தோடு சொன்னால் க க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம உச்சரிக்கும் போது எங்கே உச்சரிக்கிறோம் தொண்டையிலேருந்து உச்சரிக்கிறோம் நம்மளுடைய தொண்டை பகுதியிலேருந்து இந்த சவுண்டு வருது குரல் வலை பகுதியிலேருந்து இந்த சவுண்டு வருது இந்த நாலு சவுண்டும் அப்போது இது வந்து அந்த தொண்டையிலேருந்தே அந்த சவுண்டை கொடுக்கணும் கங்கா ங்கு ங்கு அப்படி சொல்லி பாருங்கள் அப்போ அந்த எந்த இடத்துல அந்த சவுண்டு நம்ம உச்சரிக்கிறோமோ அதிலேருந்தே ங அப்படின்னு கொண்டு வரணும் அப்போ ங க க க க ங ஸோ இதெல்லாம் தொண்டையில் உச்சரிக்கக்கூடிய பகுதி அதே மாதிரி க ச ட த ப இல்லையா இப்போ க பார்த்துட்டோம் ச அதே மாதிரி இதை ஷார்ப்பாக ச இதெல்லாம் சொல்லும்போது என்ன செய்யுது நாக்கு வந்து வேலை செய்யலை அது பாட்டு நடுவுலேருந்து லேசாக அசைஞ்சிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு பல்லுக்கும் இடையில் அந்த நாக்கு லேசாக அசைது அவ்வளோதான் தவிர அதுக்கு இடையிலேருந்து நம்ம சத்தம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் ஷ ச 
அதான் நாக்கினுடைய பின்பகுதி கொஞ்சம் மேலே எழும்பி எழும்பி போயிட்டு வரும் அந்த அகலமான பகுதி ச ச ஜ ஜ ஞ மேலே உள்ள அன்னத்தை லேசாக தொடப்பாக்கும் அப்படி நம்ம உச்சரிக்கணும் ஸோ அந்த உச்சரிப்பை வச்சே நம்ம சொல்லும்போது இந்த எழுத்துக்கள் எல்லாம் நம்மளால் கரெக்டாக சொல்ல முடியும் அந்த உச்சரிப்பு ஸ்தானத்தில் வரக்கூடிய எழுத்து என்ன படித்தோம் ஞா ஞா எல்லாமே ஒரே டைப்பில் தான் நம்ம உச்சரிக்கிறோம் அடுத்தது ட க ச ட இல்லையா டன்னு சொல்லிடக்கூடாது காசாட அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாது கச்சா ட அப்படி சொல்லலாம் ஸோ ட இது வந்து ட அப்படின்னா ட ட ட அப்படி சொல்லலாம் அப்புறம் இது ந ந மூணு சொல்லிங்க ந அப்படி சொல்கிறோம்ல அழித்து சொல்லணும் நம்ம எல்லாத்தையுமே ந அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறோம் கஷ்டமே படுறதில்ல இப்போ இங்கே பாருங்கள் ட ட ட ட அப்படின்னு சொல்லும்போது நாக்கு எங்கே இருக்குது நாக்கினுடைய நுனி மேலே உள்ள அண்ணத்தை போய் தொடுது அப்படி சொல்லலைன்னா நீங்கள் தப்பாக சொல்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ட சொல்லும்போது மேலே டி அப்படி சொல்கிறோம்ல டீன்னு சொல்லும்போது தீ அப்படி சொல்கிறது இல்லை டீ தான் சொல்கிறோம் அப்போ நாக்கு மேலே போகுதில்ல அதை மாதிரி நல்லா போகணும் ஸோ நாக்கு மேலே போய் ட ட ட ட ந அப்படி சொல்லணும் ட ட ட ட ந அப்போ அந்த நாக்கு இதுக்கெல்லாம் எங்கே இருந்ததோ அதே தான் இங்கேயும் இருக்கணும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதனுடைய உச்சரிப்பு நம்ம ஒழுங்காக சொல்லிடுவோம் இதுலேயும் கரெக்டாக சொன்னால் தான் இதுலேயும் நம்ம கரெக்டாக சொல்ல முடியும் அப்போ ட ட ட ட ந ஸோ அந்த நாக்கு மேலே இருந்து தான் வரணும் அதே மாதிரி த த அப்படிங்கும்போது நாக்கு வந்து மேல் பல் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய உள் பகுதி பின்பகுதி இருக்குல்ல அங்கே போய் தொடணும் நாக்குனினுடைய நுனி த த த த ந அப்போ தான் இதனுடைய உச்சரிப்பு கரெக்டாக வரும் ந த த த த ந சொல்லி பாருங்கள் நாக்குனுடைய நுனி மேல் பல்லினுடைய பின்பகுதியில் இருக்கும் இதை வந்து பல்லில் தொடுறதுனால தந்தவியான்னு சொல்லுவோம் அதாவது தந்தம் அப்படின்னா பல்லு இல்லையா அதை தொடக்கூடியது அதே மாதிரி ப ப ப ப ம க ச ட தப இல்லையா அப்போ இது ப ப ப ப ம ப சொல்லும்போது என்ன ஆகுது ரெண்டு உதடும் தொட்டு விரியுது இல்லையா அதே இதை இதை தொட்டு வெடிக்க வைக்கணும் ப ப இதை வந்து ஃபேனு சொல்லக்கூடாது எஃப் மாதிரி சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அந்த ரூலை பாருங்கள் ரெண்டு உதடும் தொட்டு விரியணும் ஃபே சொல்லும்போது அப்படி இல்லை இடையில பல்லையும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ அந்த ரூல் படி அது தப்பு நம்ம தப்பாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் ஃபேனு தப்பு ஸ்கூல்லையே சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல்லையே அந்த மாதிரி தான் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அது தவறுங்கிறது நமக்கு தெரியணும் ப ப ப ப மா ஸோ இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் வருது ரெண்டு உதடும் தொட்டு தான் விரியுது இதுவும் அதே மாதிரி தான் தொட்டு தான் வெடிக்குது ப அப்படின்னு வெடிக்குது இதில் தான் ரொம்ப நல்லா வெடிக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ப ப ப ப மா மா சொல்லும்போதும் ம அப்படி சொல்லும்போதும் உதடு தொட்டு தான் திறக்குது இப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் ஓவர் இப்போ இதுக்கும் இது இந்த எழுத்துகளுக்கும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது ஒரு தொடர்பு இருக்குது இப்போ ஏ அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏறக்குறைய இந்த சேவோட ரூல் படி லைட்டாக இருக்கும் ஏ ஏ நாக்கு அது பாட் இருக்குது இல்லையா ரொம்ப முயற்சி பண்ணலை அதே மாதிரி ர ர அப்படிங்கும்போது இந்த டேவோட இதில் நாக்கை மேலே கொண்டு போகணும்னு சொன்னோம் சொன்னோம்ல மேலே கொண்டு போக வேண்டி இருக்குன்னு மேலேருந்து அண்ணத்தை தொடணுன்னா அந்த மாதிரி அண்ணத்துக்கு பக்கத்தில் தொட்டால் போதும் ர ர ரொம்ப மேலே போய் தொட்டால் ர வரும்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கு கொஞ்சம் பக்கத்தில் ர அதே மாதிரி ல பாருங்கள் ல சொல்லும்போது நாக்கு எங்கே இருக்குது மேல் பல்லோட பின்பகுதியில் இருக்குது ஸோ இந்த குரூப்போட இது கொஞ்சம் ஒத்து போகுது அதே மாதிரி இது வந்து வ வ இதில் நம்ம ரெண்டு உதடு தொட்டுச்சு இப்போது இந்த இதில் ஒரு உத கீழே உள்ள உதடு மேலே உள்ள பல்லில் போய் தொழுது வ வ ஏறக்குறைய கொஞ்சம் கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படியே இருந்துருந்தா இதையும் தூக்கி அங்கே போட்டிருக்கலாம் பட் அப்படி இல்லை இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் இதை தனி குரூப்பில் நம்ம போட்டிருக்கோம் அடுத்தது இப்போ வேணா ஒரு தடவை இதை ரிவைஸ் பண்ணுவோம் க க க க ச ச ஜ ஜ ஞ ட ட ட ட ந த த த த 
न प फ ब भ म य र ल व य र ल व இப்போ அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற எழுத்துக்களை பார்ப்போம் இது பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து ஷ அப்படிங்கிறது ஒரு மூணு விதமாக இருக்குது இது வந்து சங்கர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஷுன்னு நம்ம சொல்கிறது இல்லை ச அப்படின்னு லைட்டாகவும் சொல்கிறது இல்லை சங்கர் ஷங்கு அப்படிலாம் சொல்லும்போது சொல்லக்கூடிய ஷ பார்க்க ட்வெண்ட்டி ஒன் மாதிரி இருக்குது இல்லையா ஷ இது வந்து ஷ ஷண்முகம் கிருஷ்ணன் அதில் வரக்கூடிய இஷ்ஷுக்கு இந்த ஷ தான் உபயோகப்படுது அப்புறம் சரஸ்வதி ஸ்கூல் அதுக்கெல்லாம் வரக்கூடிய ச ச இது வந்து ஹ ஹனுமான் ஹனுமானுக்கு வால் இருக்குல்ல அதை மாதிரி இதில் இருக்கா ஸோ ஹனுமான் ஸோ சங்கர் சண்முகம் சரஸ்வதி ஹனுமான் அந்த பேரை வச்சு நம்ம சொல்லும்போது அந்த உச்சரிப்பு மறக்காது ஷ ஷ ச ஹ ஷ ஷ ச ஹ ஷ ஷ ச ஹ இது வந்து கூட்டெழுத்து இந்த கூட்டெழுத்து எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னா இக்கு ப்ளஸ் அந்த ஃபஸ்ட்டு க இருக்குல்ல இந்த ஃபஸ்ட்டு கவும் இப்போ படித்தோமே கிருஷ்ணனுக்கு உள்ள ஷ சண்முகத்துக்கு உள்ள ஷ அதுவும் இக் ப்ளஸ் ஷ இக் ஷ அப்படின்னு இந்த எழுத்து வருது ஆனால் வடிவமே வேறு மாதிரி இருக்கு இல்லையா அப்படி தான் இந்த கூட்டெழுத்துக்கு ஒரு புது வடிவத்தை கொடுத்துட்டாங்க அதே மாதிரி த அப்படிங்கிறது இந்த தவும் இந்த ரவும் சேர்ந்து இத்து ப்ளஸ் ர த்ர அது எப்படி வந்ததுன்னு அப்புறம் எழுதும்போது பார்ப்போம் அப்புறம் இது வந்து கிய அல்லது ஞ சம்ஸ்கிருதத்தில் ஞ சொல்கிறோம் ஹிந்தியில் கியான்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆக்சுவலாக இது எது ரெண்டும் சேர்ந்தது அப்படின்னா இந்த இஜ் இது இந்த ஜாவும் இதுவும் சேர்ந்தது இஜ் ப்ளஸ் ஞ ஜிய இஜ்னிய அப்படி சொல்ல முடியாதுங்கிறதுனால கியான்னு வச்சுருக்காங்க ஞ அப்படின்னு சம்ஸ்கிருதத்தில் சொல்லுவாங்க அடுத்து ஒரு லெட்டர் இருக்குது பாருங்கள் ஷ்ர ஸ்ரீ அப்படி சொல்கிறதுக்கு இந்த எழுத்து தான் உபயோகப்படுது ஷ்ர அது என்னதுலாம் சேர்ந்தது இந்த இஷ்யும் இந்த ரவும் சேர்ந்தது அது எப்படி இந்த வடிவத்துக்கு வந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஸோ இது இக்ஷ த்ர கிய ஷ்ர இக்ஷ த்ர கிய ஷ்ர அதுக்கப்புறம் ஆகத்து வியஞ்சன் அப்படின்னா வெளியில் வேறு லாங்குவேஜிலேருந்து வந்தது வேறு வேறு லாங்குவேஜ்னால் இப்படியே அந்த எழுத்து அங்கே இருந்திருக்காது ஆனால் வேறு லாங்குவேஜில் உள்ள வார்த்தை நம்ம ஹிந்தியில் வந்து சேரும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய லெட்டரில் உள்ள ஒலியிலேருந்து கொஞ்சம்தான் அது மாறுபட்டு அந்த மொழியில் உள்ள வார்த்தையை நம்ம உச்சரிக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படிப்பட்ட சமயத்தில் கீழே புள்ளிய வச்சு இந்த எழுத்தை எழுதி கீழே புள்ளிய வச்சு அந்த மொழியினுடைய முறைப்படி அதை வாசிக்கணும் அப்படிங்கிறத இதில் சொல்கிறாங்க ஸோ இதை இப்போ அக்பார் அப்படின்னு இருக்குன்னா அ க அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ அந்த கால இதை கீழே புள்ளி வச்சுட்டாங்க அக்பார் 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 அப்படி சொல்லாமல் அக்பார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லணும் ஸோ அதுக்காக இந்த புள்ளி அதே மாதிரி இந்த ஜாக்கு கீழே புள்ளி வச்சுருந்தா ஜ ஜ பாஜார் பாஜார் இசடு அந்த சவுண்டு இதில் கொடுக்கணும் ஜ பாஜார் அப்படின்னு இல்லாமல் பாஜார் அப்புறம் இது டேக்கு கீழே புள்ளி வச்சுருந்தா இது எப்படி சொன்னோமோ அதை மாதிரி எடு எடு அதை மாதிரி சொல்லணும் லட்கா அப்படி சொல்லக்கூடாது லடுக்கா லடுக்கா கடுபடு அப்படி சொல்லணும் ஸோ டு அந்த மாதிரி சவுண்டு கொடுக்கணும் இது இதில் ஏசா ரே வர மாதிரியும் கொடுக்கணும் பாங்க பட் இதில் நமக்கு எடு அப்படி கொடுத்தா போதும் இதுவும் அதே டைப்பில் தான் எடு 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 அப்படிங்கிறது இந்த டேவோட கணத்தில் எ அப்படிங்கிற மாதிரி சவுண்டை கொடுத்துக்கணும் இது தான் ஃப இங்கே நம்ம பார்த்தோம்ல ஃப அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த ரூல் படி ஃப அப்படின்னு சொல்லணும்னா கீழே புள்ளி இருந்தால் தான் அது ஃப கஃபன் கஃபன் காஃபி அப்படி சொல்லும்போதுலாம் இதான் வரும் நஃரத் அந்த மாதிரி வார்த்தைக்கெல்லாம் இது வரும் பல் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஃபல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது பட் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹிந்தியில் எப்படி நம்ம தமிழில் நிறைய எழுத்துக்களை தப்பு தப்பாக உச்சரிக்கிறோமோ அதே மாதிரி ஹிந்திக்காரங்களும் சில வார்த்தைகளை அந்த ரூல்ஸை மீறி புழக்கத்தில் உச்சரிச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க சொல்கிறாங்க அதனால் அது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அவங்களையே நல்லா படித்தவங்க ஒழுங்காக தான் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க நல்லா ஒரு இலக்கியத்தை நல்லா படித்தவங்க இல்லாட்டி 
நல்ல உச்சரிக்கக்கூடிய ஹை லெவலில் இருக்கக்கூடியவங்க கவிஞர்கள் அந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் கரெக்டாக உச்சரிப்பாங்க அவங்களோட உச்சரிப்பை கேட்கணும் சாதாரண மக்களோட இதை கேட்கக்கூடாது இப்போ தமிழ் அப்படின்னு நம்ம தமிழ்னு எல்லாரும் உச்சரிக்கிறோமா இல்லை தமிழ் அப்படி தான் நம்ம சொல்கிறோம் தமிழ் எடு அப்படி தான் சொல்கிறோம் எழுது அப்படி தான் சொல்கிறோம் நான் இதில் எழுதி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறோம் அதுக்காக தமிழில் உள்ளவங்களாம் எழுதின்னு தான் சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த அழாவை வந்து நம்ம ல சொன்னால் போதும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறத நம்ம எப்படி ஒத்துக்க முடியும் அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஸோ அவங்க ஃபேன்னு சொல்கிறாங்க அது கரெக்டு தான் நீங்கள் தப்பாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நம்மளை சொல்ல முடியாது நல்லா கூர்ந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒழுங்காக அங்கே படித்தவங்க இங்கே எப்படி நல்லா உச்சரிப்பில் கவனம் இருக்கிறவங்க ஒழுங்காக உச்சரிக்கிறாங்களோ அதை மாதிரி அங்கேயும் உச்சரிப்பாங்க அவங்கள தான் நம்ம கவனிக்கணும் தவிர சரியான உச்சரிப்பு என்ன நம்ம இதை மாதிரி பாடத்தில் கற்றுக்கும் போது நிச்சயம் அது இப்படி தான் சொல்லணுங்கிறத சொல்லித்தான் ஆகணும் ஸோ அப்புறம் எப்படி நம்ம வித்தியாசப்படுத்த முடியும் ல ள ழ அப்படிங்கிற மூணையும் அப்புறம் எப்படி வித்தியாசப்படுத்தி குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் எல்லாத்தையுமே ல ல லன்னு சொன்னால் எதுக்கு அந்த எழுத்து தேவையே இல்லை இல்லையா ஸோ அது அதுக்குன்னு உரியதை அது அதுக்குள்ள சவுண்டோடு தான் நம்ம பா அட்லீஸ்ட் பாடத்திலையாவது நம்ம படிக்கணும் ஸோ இதை சொல்லிக் கொடுக்கும்போது தயவு செஞ்சு இதை ஃபேனு இதை சொல்லாதீங்க இது என்னது இது தான் ஃப வார்த்தைகள்லையும் ஃபல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது பல் பல் பல்லாவோ அப்படி தான் சொல்லணும் ஃபல்லாவோ சொல்லக்கூடாது எப்படி நம்ம பழம் கொண்டு வான்னு சொல்லாமல் பழம் கொண்டு வான்னு பேசுகிறதுல தப்பாக சொல்கிறாங்களோ அதே போல தான் இதுவும் ஃபல்லுன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா சரி இப்போ இதெல்லாம் எழுதுறது எப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா பார்ப்போம் இப்போது வியஞ்சன் நம்ம எழுதி பார்ப்போம் ஒரு லைன் போட்டு இப்படி வந்து அதிலே கிராஸ் ஆகி இப்படி பாருங்கள் ஒரு லைன் போட்டு சென்டரில் இருந்து வந்து அதுக்குள்ளே போய் இப்படி விட்டுறணும் அதை கொண்டு அங்கே ஒட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை க அப்புறம் க பார்த்தோம் இல்லையா போட்டு இப்படி போட்டு எழுதுனா ஈஸியாக இருக்கும் க அப்புறம் க க இதில் பார்த்தோம்ல இந்த எழுத்து மாதிரி பட் வால் இல்லாமல் நம்ம போடுறோம் போட்டு பக்கத்தில் கட்டாயம் இங்கே புள்ளி இருக்கணும் புள்ளி இல்லைன்னா வேறு ஒரு லெட்டர் சரியா இப்படி பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் க அப்புறம் என்ன படித்தோம் சே படித்தோம் ஓகே இப்படி ஒரு லைன் போட்டு இப்படி போட்டு ச அடுத்து ச இல்லையா லேசா அந்த ஸ்பூனை பார்த்தா சைடில் எப்படி இருக்குமோ அதை மாதிரி ஸ்பூன் பிடிச்சிருக்கும் போது நம்ம சைடு வழியாக அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்படி தானே இருக்கும் இல்லையா அதே போல் ஏறக்குறைய இதுவும் இதுவும் ஒன்று போல் இதை தூக்கி இப்படி பிரட்டி போட்டால் இருக்கிற மாதிரி இது இருக்கும் பட்டு கொஞ்சம் குண்டாக இருக்கும் இது நம்ம சின்னதாக போட்டு இப்படி எழுக்கிறோம் ஜ அப்புறம் இங்கே ஈயில் பார்த்தோம்ல ஆஇஇ இந்த இ அதை அப்படியே போட்டு அதனுடைய இடுப்பு பகுதியிலிருந்து ஒரு ஸ்டாண்டு ஜ இல்லையா அப்புறம் வீட்டில் நம்ம ஸ்பேனர் பார்த்துருப்போம் அதை மாதிரி போட்டோன்னா ஞ இஞ்சி இருக்குல்ல அந்த ஞ ஸ்பேனர் இப்படி இருக்கும் இல்லையா வீட்டில் அப்படி இருக்கும் இதுவும் ஏறக்குறைய அந்த ஸ்பேனர் மாதிரி ஒன்று சின்னதாகவும் ஒன்று பெருசாகவும் தான் இதுவும் இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் ப்ரிண்டிங்கில் அப்படி தான் இருக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் க ச ட இல்லையா ட எழுதுறது ரொம்ப ஈஸி போட்டு சி மாதிரி போடுறோம் அப்புறம் அதே இதை வட்டமாக போடுறோம் ட ட இங்கே போட்டோம்ல இங்கே போட்டோம்ல இந்த புள்ளி இல்லாமல் போட்டால் இந்த எழுத்து அதனால தான் அங்கே கட்டாயம் புள்ளி வைக்கணும் ட அப்புறம் இதே இதை அப்படியே போட்டு சுழிச்சு கீழே இழுக்காமல் அப்படி நீ பாட்டிக்கணும் அப்புறம் யூ மாதிரி போட்டு பக்கத்தில் ஒரு கோடு இதை விட இது கொஞ்சம் நீளமாக வரணும் ந ட ட ட ட ந சிஓஎஸ் அதை மாதிரி ஸோ இதுவும் இதுவும் ஏறக்குறைய ஒன்று போல் இருக்குது இதை போடுறோம் இதை மா வட்டமாக சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அதை பிரித்து எஸ் மாதிரி இப்படி ஆக்குறோம் அதுக்கப்புறம் இப்படி போட்டு சுழிக்கிறோம் க ச ட 
ட த இல்லையா இப்படி இப்படி போட்டு த அடுத்து த இதில் ஒன்று கவனிக்கணும் இந்த மாதிரி து சுழிச்சி ஏதாவது எழுத்து வருது அப்படின்னா அதை இப்படி க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது இப்படி தான் போடணும் சரியா க்ளோஸ் பண்ணாமல் இங்கே மட்டும் போடணும் க்ளோஸ் பண்ணி போட்டால் வேறு ஒரு லெட்டர் வந்துடும் அது வரும்போது நம்ம பார்ப்போம் த த அப்புறம் இந்த எழுத்து இருக்கு இல்லையா அதை போட்டு வால எழுத்துடணும் இதில் இது நாலாவது எழுத்தாக இருக்குது இதில் மூணாவது எழுத்தாக இருக்குது அதை கவனிச்சுக்கணும் த த த த இப்போ பாருங்கள் இது என்ன எழுத்து அதே லைனில் மேலே கேல இருக்கா க அதே இதை எழுத போகிறோம் பட்டு இதை மாதிரி சுழிச்சு எழுத போகிறோம் அது க்ளோஸாக பண்ணியிருக்கோம் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி மேலே மூடி விட்ருக்கோம் இங்கே மூடக்கூடாது ஏற்கனவே சொன்னாலும் அந்த சுழிச்சதில் மூடக்கூடாதுன்னு அப்போ த அப்புறம் ந இதே மாதிரி இருக்கும் பட் இதில் சுழிச்சு இருக்கும் இதே இதை இப்படி சுழிச்சு விட்டால் எப்படியோ அதை மாதிரி இது இருக்கும் ந இதையும் இதையும் வச்சு கம்பேர் பண்ணி ஞாபகம் வச்சு எழுதிக்கலாம் இதை எழுதும்போது தனியாக எழுதிக்க வேண்டியதான் ஏறக்குறைய இதை மாதிரி ஆரம்பிக்குது இது இல்லாமல் நம்ம அப்படியே எழுக்கிறோம் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் அந்த வடிவம் லேசாக ரிலேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதை பார்க்கும்போது இதை பார்த்து ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் இதை பார்த்து இதை ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் காச்சாட்ட த ப பாக்கி இருக்கு இல்லையா தமிழ் லெட்டரில் உள்ள பு அப்படி போடுவோம்ல அது அதை மாதிரி அது சதுரமாக போடுவோம் இது யூ மாதிரி போட்டு போடுறோம் திரும்ப அதே இதை போட்டுட்டு இது கீழே பார்க்க போட்டோம் இது மேலே வந்து இப்படி வரணும் போட்டால் ப அப்புறம் ப கிராஸ் போடணும் கிராஸ் போடாமல் போட்டால் வேற எழுத்து ப ப ப ப இதை பார்த்தா எந்த எழுத்து ஞாபகம் வருது தமிழ் எழுத்து அ ஞாபகம் வருது இல்லையா தமிழ் எழுத்து அ எழுதும்போது அதை நீட்டி எழுதுவோம் இதில் இவ்வளோ உண்டு போட்டால் போதும் கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் இல்லாமல் எப்படி போட்டோன்னா ப வந்துடும் சுழிச்சு க்ளோஸ் பண்ணாமல் போடுறோம் இதெல்லாம் அப்படி தான் போடுறோம் அதே இது சுழிக்காமல் அப்படியே போட்டுட்டோன்னா ம ப ப ப ப ம அப்புறம் என்ன பார்த்தோம் ஏற ல வ இல்லையா ய இந்த பேவையே இந்த இடத்துல கொஞ்சம் அப்படி உள்ளே தள்ளி விட்டால் எப்படியோ அதை போல் எழுதணும் இதை பாருங்கள் இதில் சுழிக்காமல் போட்டால் எப்படியோ அதை மாதிரி க்ளோஸும் பண்ணுறோம் எ ர இதுக்கு சரியான வடிவம் வர்றதுக்கு கேபிட்டல் லெட்டர் ஆர் இருக்கு இல்லையா அதில் இது இல்லாமல் எழுதுனா எப்படியோ அதை போல் எழுதுனோம்னா ஸ்ட்ரைட்டாக நீட்டாக வந்துடும் எ ர ல வ இதில் கோடு இல்லாமல் போட்டால் வ கோடு போட்டால் ப ஏற ல வ அடுத்து ஷ வரு பார்த்தோம் டுவெண்ட்டி ஒன் மாதிரி ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா இப்படியே போட்டுடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஷ சங்கர் ஷ அப்புறம் ஷண்முகம் ஷ இந்த ப இருக்குல்ல பாவை போட்டு கிராஸ் போடுறது இது ரெண்டும் எப்படி இருக்கோ அதை மாதிரி இதில் கிராஸ்லேருந்து இல்லாமல் வந்தோம் இங்கே இல்லாமல் கிராஸில் வந்திருக்கோம் ஷ ஷ ச இருக்குல்ல இந்த ரேவை போட்டுட்டு அதிலேருந்து ஒரு ஸ்டாண்டு போட்டாச்சுன்னா ச ஓகே ஷ ஷ ச ஹ அங்கே போட்டோமே அந்த ட அதை மாதிரி போட்டுட்டு கொஞ்சம் அதை முழுசாக இழுக்காமல் இந்த இடுப்புலேருந்து ஒரு வால் ஹ அப்படி எழுதி இந்த இடுப்புலேருந்து ஒரு வால் எழுத்தா ஹ அப்புறம் கூட்டு எழுத்து பார்த்தோம் இல்ல இங்கே ஒரு லைன் இக்ஷ இக்ஷ அப்புறம் த்ர பார்த்தோம்ல த்ர இந்த த்ர எப்படி வந்ததுன்னா தேங்கிற எழுத்துல எப்படி ஒரு கோடு போட்டால் அதை ர சவுண்டு சொல்லணும் அது பின்னால் நம்ம ரூல்ஸ் படிப்போம் அதில் வரும் இதை இதையே அவங்க அப்படி வந்து ப்ரிண்டிங்கில் லேஸாக அப்படி போட்டு தான் இருக்கும் இப்படி ஆகிடுது கிரேட்டர் தேன் மாதிரி போட்டாலே அது த்ர தான் அப்புறம் கிய பார்த்தோம் இல்லையா 
ஜ அப்படிங்கிற எழுத்தில் இப்படி எழுத்து விட்டால் ஜ ஓகே அதுக்கப்புறம் ஷ்ரா பார்த்தோம்ல இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் ஷ்ராலர் ஷேலருந்து வந்ததுங்கிறோம் இப்போ இந்த ஷேவை இஷ்ன்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம டூ மட்டும் போட்டால் அதை இஷ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதையே இன்னொரு விதமாகவும் போடுவாங்க இப்படி போட்டு இப்படி எழுதுனா அது வந்து இஷ் அப்படின்னு அதில் ஒரு கோடு எழுத்தா ஷ்ரா எப்படி நம்ம த்ராக்கு சொன்னோமோ அதை மாதிரி ஸோ அப்படி தான் இந்த லெட்டர் வந்திருக்குது பின்னால் அந்த ரூல்ஸ் நம்ம படிச்சுருப்போம் அதில் பார்த்தா நமக்கு தெரியும் படிப்போம் ஏற்கனவே ஒன்று அங்கே கிளாஸ் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இருக்குது அதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இக்ஷ த்ர ஜ ஷ்ர ஓகே இவ்வளவுதான் இந்த வியஞ்சனும் இது வந்து கூட்டெழுத்து இது வரைக்கும் இது வியஞ்சனோட குரூப்பில் வந்துருது இது வந்து கூட்டெழுத்து சம்யுக்தாக்ஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் க ஜ ட இந்த புள்ளி வச்சதெல்லாம் வந்து எழுத சொல்லி கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை புள்ளி எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இதுக்கு கீழே இருக்குது ஜ அதில் இந்த இடத்துல வைக்கிறோம் எல்லாமே சென்ட்ரலில் கீழே வச்சுருக்கோம் ப போடும்போது மட்டும் இந்த பக்கம் போடுறோம் ஃபில் பாவை எழுதி கீழே இங்கே புள்ளி வைக்கிறோம் இந்த இடத்துல வைக்கிறது இல்லை அதுக்காக சொல்கிறேன் மற்றதெல்லாம் அந்த சென்ட்ரலில் வைக்கிது அது மட்டும் இந்த இடத்துல நம்ம வைக்கிறோம் இந்த இடத்துல வைக்கிறோம் சரியா ஓகே இவ்வளோதான் வியஞ்சன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்